नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार पुनः अपने ही चैनल में शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले एनोड किरणें अथवा कैनाल किरणें इसके पहले मैंने इलेवंथ क्लास के केमिस्ट्री में चर्चा किया था दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज अर्थात कैथोड किरणें आज मैं बताने वाला हूँ एनोड किरणें और कैनाल किरणें दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है ये इलेवंथ क्लास के लिए साथ ही दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल में जो भी तैयारी करते हैं सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है सिद्धांत कभी चेंजेस नहीं होते है ना दोस्तों तो आप लोगों को चाहे आप किसी भी क्लास में यदि आपकी क्लास में टॉपिक्स है तो आप पढ़ाई कर सकते हैं जैसे नाइन्थ क्लास में भी रहता है दोस्तों एनोड की खोज क्या है कैनाल किरणें किसे कहते हैं है ना तो नाइन्थ क्लास में भी आपको टॉपिक मिल जाएगा और हाँ दोस्तों सभी का शिकायत रहता है कि सर आपका वीडियो क्रम से नहीं मिल रहा तो दोस्तों आप लोग उसमें कह देता हूँ कि आप प्ले में जाए और पूरा क्रम से इलेवन ट्वेल्थ की वीडियो पा जाएंगे है ना साथ ही नाइन्थ टेंथ की वीडियो मिल जाएगा और दोस्तों जिस टॉपिक पर आपको नहीं मिल रहा है ना तो प्लीज आप केवल एक बार टॉपिक लिखकर शिव कोचिंग क्लासेस डालें दोस्तों आपको पहले नंबर पे वही वीडियो मिलेगा जो आप टॉपिक कर टॉपिक का नाम डालेंगे साथ ही दोस्तों कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो कॉमन है जैसे नार्वलता फॉर्मलता ये चीजें आपको इलेवंथ में मिलेंगी और ये चीजें ट्वेल्थ में मिलेगी दोस्तों बार बार वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं है इसलिए आप ट्वेल्थ क्लास की भी नार्वलता फॉर्मलता पढ़ाई कर सकते हैं ना तो इसलिए दोस्तों कुछ टॉपिक जो सेम रहेंगे उनको मैं कवर नहीं कराऊंगा आपको मैनेज कर लेना है ठीक है नाम टॉपिक का डालकर सी कोचिंग क्लासेस डालेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों एनोड किरणों की खोज क्या है सबसे पहले तो आपको बता दूं एक आपको दिख रही विसर्जन नली का इसमें एक एनोड लगा हुआ है और दूसरा कैथोड कैथोड दोस्तों छिद्रयुक्त है है ना यहाँ पे कैथोड ऋणात्मक है और एनोड क्या है धनात्मक है इसके नीचे एक निर्वात पंप लगा है दोस्तों और एक उच्च विद्युत विभव का परिपथ लगा हुआ है ठीक है ये चीजें आपको पता होगा जब किरणें इधर से निकलती है तो एक कैथोड किरणें और जब किरणें इधर से इधर जाती है तो एनोड किरणें कहलाती है अब दोस्तों ये चीजें मैंने सिर्फ डायग्राम का रूपरेखा बताया अब इसको कैसे आपको लिखना है कि परमाणु हमेशा जो विद्युतीय प्रकृति होती है उदासीन होती है परमाणु की विद्युतीय प्रकृति कैसी होती है उदासीन उदासीन का मतलब क्या दोस्तों जैसे सुख और दुख भाई बहन वैसे धन के साथ ऋण होना जरूरी है या ऋण के साथ धन होना जरूरी है जैसे आप लोगों को पता होगा कि प्लकर एवं सुक्ष ने सबसे पहले कैथोड किरणों के बारे में सोचा और उसके बारे में खोज किया और उन्होंने बताया भी कुछ किरणें कैथोड से निकलकर एनोड की ओर चलती हैं जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों कैथोड किरणें कहा जाता है और इन किरणों को ही इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया गया अब दोस्तों इसको आगे बढ़ाते हुए गोल्ड स्टीन ने सोचा कि यदि इस पर क्या है ऋण आवेश so, यदि इस पर इलेक्ट्रॉन है मतलब ऋण आवेश है तो कहीं ना कहीं इस पर धन आवेश होगा क्योंकि दोस्तों परमाणु की विद्युतीय प्रकृति हमेशा कैसी होती है तो उदासीन होती है उदासीन होने का अर्थ ये निकला कि यदि इसमें यदि ऋण है तो कहीं ना कहीं धन होगा तो दोस्तों आपको लिखना है परमाणु की विद्युतीय प्रकृति उदासीन होती है परमाणु की विद्युतीय प्रकृति कैसी होती है उदासीन होती है मतलब इससे ज्ञात हुआ कि यदि विसर्जन नली में ऋण ऋणात्मक यदि भी सर्जन नली में ऋणात्मक आवेश है तो निश्चित रूप से इस पर धनात्मक आवेश युक्त कण भी उपस्थित होंगे यदि विसर्जन नली में ऋणात्मक आवेश युक्त कण है तो यह निश्चित होता है कि विसर्जन नली में धनात्मक युक्त आवेश के कण होंगे तो इसी बात को प्रयोग करते हुए सन अठारह में सन अठारह में कब दोस्तों अठारह में ठीक है वन एट थ्री सिक्स अठारह सौ छत्तीस में गोल्ड स्टीन ने विसर्जन नलिका में छिद्रयुक्त कैथोड लेकर छिद्रयुक्त कैथोड लेकर है ना प्रयोग किया और उन्होंने क्या बताया उन्होंने बताया कि दोस्तों एक तो यहां से कैथोड किरणें निकलती है साथ ही एक प्रकार की अन्य किरणें जो निकलती है जो एनोड से निकलकर किधर चलती है दोस्तों कैथोड की ओर चलती है और जो कैथोड छिद्रयुक्त कैथोड को पार कर जाती है है ना कुछ ऐसे कण होते हैं कुछ ऐसे तरंगे जो ऐसे तरंगे होते हैं दोस्तों जो एनोड से भी निकलती है और कैथोड की ओर चलती हैं और कैथोड छिद्रों को पार कर जाती हैं ये दोस्तों धनावेश युक्त होती हैं कैसे होती हैं धनावेशित होती हैं धनावेशित कणों से मिलकर बना होता है इन किरणों को धनात्मक किरणें एनोड किरणें या कैनाल किरणें कहा जाता है तो इस प्रकार दोस्तों एनोड किरणों की खोज हुई है ना अब आपको थोड़ा बहुत समझ में तो आ ही गया होगा मैं एक बार पुनः समझा दे रहा हूँ ठीक है ना कि परमाणु एक विद्युतीय प्रकृति होती है परमाणु की विद्युतीय प्रकृति हमेशा उदासीन होती है परमाणु की विद्युतीय प्रकृति हमेशा उदासीन होती है विसर्जन नलिकों में है ना विसर्जन नलिकों में गैसों के परमाणु ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के उत्पन्न होने से यह आभास होता है परमाणु नलिका में ऋणावेश यानी एनोड सॉरी कैथोड किरणी है ना या इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने से ये आभा, आभास होता है दोस्तों कि परमाणु में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं धन आवेश कण भी उपस्थित होंगे क्योंकि दोस्तों उदासीन तभी होगा जब बराबर ऋण और बराबर धन होंगे जब बराबर ऋण और बराबर धन नहीं होंगे तब तक कण उदासीन नहीं होगा तो उदासीन से ये पता चलता है कि इसमें यदि ऋण आवेश ऋण है 
तो यहां पर कहीं ना कहीं धनावेश होंगे इस प्रयोग को सिद्ध करते हुए इस प्रयोग को बताते हुए सन 1836 में गोल्ड स्टीन ने एक विसर्जन नली ली और उसमें छिद्रयुक्त कैथोड का प्रयोग किया कैसे प्रयोग किया छिद्रयुक्त कैथोड देखिए ना छिद्र लगाया तो छिद्रयुक्त कैथोड का प्रयोग किया प्रयोग किया और उन्होंने बताया प्रयोग कर देखा और बताया कि कुछ किरणें कुछ किरणें कहां से एनोड से निकलकर कहां चलती है कैथोड की ओर चलती है जो कि दोस्तों कैथोड छिद्रों को पार कर जाती हैं और जो धनावेशित कणों से मिलकर बने होते हैं इन्हें उन्होंने धनात्मक किरणें एनोड किरण या कैनाल किरणें कहा अब समझ में आ गया होगा कि एनोड किरणें हैं क्या है ना एनोड किरणें क्या दोस्तों एक धनावेशित कण होते हैं जो कि एनोड से निकलकर कैथोड की ओर चलते हैं तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एनोड किरणों की खोज कैसे हुई ठीक है दोस्तों तो ये आपको समझ में आ गया होगा ठीक है दोस्तों तो आपको समझ में आ गया होगा मैं आशा करता हूं आप लोगों से अब दोस्तों मैं आज इसी वीडियो में बता देता हूं कि एनोड किरणों के गुण ठीक है एनोड किरणों के गुण बता देता हूं क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा रहेगा दोस्तों लेकिन आपको पूरा इसी में क्लियर हो जाना चाहिए तो चलिए पहला आपको तो हमेशा समझना है कि ये किरणें सीधी रेखा में चलती है पहला नंबर आपको लिखते चलता है सॉरी लिखते चलना है ठीक है मैं लिखूंगा नहीं आपको लिखना है कि ये किरणें हमेशा सीधी रेखा में चलती हैं ये किरणें हमेशा सीधी रेखा में चलती हैं तो पहला याद हो गया क्या कि ये किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं ठीक है दूसरा दोस्तों आपको याद करना है कि इन किरणों के सामने यदि पंखे नुमा कोई आकृति की दोस्तों कोई आपके पास क्या है पैडल है इसको यदि हम रख दें तो दोस्तों ये वृत्ति मार्ग पर घूमने लगती है कहने का मतलब इसमें यांत्रिकी गुण भी होता है यांत्रिकी गुण क्यों होता है दोस्तों क्योंकि इसमें इतनी तीव्र गति होती है क्योंकि सामने यदि कोई पंखी रख दी जाए तो घूमने लगेगी जैसे पंखे की दोस्तों आपको पता होगा पंखे में पहिए लगे होते हैं ना मतलब ये पंखे में पत्तियां लगी रहती हैं और ये पत्तियां दोस्तों आपस में यदि हवा डाला जाए तो ये घूमने लगेंगी तो वही चीज होता है दोस्तों जब एनोड किरणें चलती हैं तो इतनी तीव्र होती हैं कि इनको क्या कर देती हैं वृत्ति मार्ग पर घुमाने की प्रयास कर देती हैं है ना तो दोस्तों समझ में आया कि इसमें यांत्रिकी गुण होता है है ना तो दो चीजें आपको क्लियर हुआ कि हमेशा सीधी रेखा में चलती है दूसरा दोस्तों क्या है इन पर यांत्रिक गुण होता है ठीक है अब तीसरा आपको याद करना है दोस्तों कि यदि इसको हम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से गुजार दें ये किरणे हैं किससे किससे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से गुजार दें दोस्तों तो विक्षेपित हो जाते हैं क्योंकि दोस्तों इनमें क्या होता है धनावेश होता है और ये विपरीत विपरीत आवेश की ओर क्या होंगे विक्षेपित हो जाएंगे है ना समझ में आया ना कि हमेशा यदि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र से इन्हें गुजारा जाए दोस्तों तो ये क्या हो जाते हैं विक्षेपित हो जाते हैं तीसरा भी आपको याद हो गया चौथा दोस्तों आपको याद करना है ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं छठ में याद करना है दोस्तों ये किरणें धात की पतली पत्ती को भेद कर सकते हैं या आपके पास पत्ती है तो ये इतनी तीव्र होती है दोस्तों की ये धातु की पतली पत्ती को भेद सकते हैं है ना भेदन क्षमता कैथोड किरणों से थोड़ा सा कम होता है लेकिन इनकी भेदन क्षमता भी काफी तीव्र होती है अब दोस्तों इनका वेग जो होता है प्रकाश के वेग के लगभग बराबर ही होता है ठीक है ये भी याद करना है आपको इनका वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है अब अगला दिखना है दोस्तों कि एनोड किरणें जो होती है धनावेश युक्त कण के बने होते हैं मतलब इन पर आवेश धनावेश होता है एनोड किरणों पर आवेश कैसा होता है दोस्तों तो धनावेश होता है ठीक है कैसा होता है तो धनावेश होता है ना अब दोस्तों इसमें आयनों गैसों को आयनन करने की क्षमता होती है मतलब गैसों को ये क्या कर देते हैं आयनित कर देते हैं जैसे आप पढ़े होंगे जब कैथोड किरणों के गुण तो उसमें भी हमने बताया था सीधी रेखा में चलती हैं तो एनोड किरणें भी सीधी रेखा में चलती हैं है ना उसमें मैं मैंने बताया दोस्तों कैथोड किरणों का वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है तो एनोड किरणों का वेग भी लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है ठीक है कैथोड किरणें गैसों को आयनित करती थी तो एनोड किरणें भी गैसों को आयनित कर रहे हैं दोस्तों कैथोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते थे तो एनोड किरणें भी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं ये चीजें सेम है ये चीजें सेम है इसलिए दोस्तों मैंने इसी वीडियो में सब कुछ कवर करा दिया क्योंकि आप कैथोड के गुण पढ़े होंगे तो एनोड के गुण आपको मिल जाएगा और याद हो जाएगा सिंपल सा दोस्तों है ना और गैसों को आयनित करते थे ये भी गैसों को आयनित करते हैं ठीक है अब इनको यदि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाए तो क्या हो जाते हैं विक्षेपित हो जाते हैं और उसमें भी यांत्रिकी गुण होता था दोस्तों इनमें भी यांत्रिकी गुण होता है केवल अंतर इतना है कि वो ऋण आवेश से बना था और ये दोस्तों धन आवेश से बना है कहने का मतलब कैथोड किरणें ऋण आवेशित होते हैं और एनोड किरणें धन आवेशित होते हैं तो ये चीजें आपको क्लियर हो गया होगा कि एनोड किरणों का गुण क्वेश्चन कैसे आएगा एनोड किरणों की खोज खोज कैसे हुई है ना गोल्ड स्टीन का इनमें क्या योगदान रहा एनोड किरणों का गुण लिखिए तो आप दोस्तों पूरा चीज मैंने जितना बताया आप लिख सकते हैं लगभग लगभग दोस्तों ये 200 शब्द या आपको 150 सौ शब्द में